Tot de volgende keer. Nee, wacht. Um, we gaan het hebben over tijdreizen. Welkom bij Nederland. Is het jou ooit opgevallen dat verhalen over tijdreizen, ditzelfde tijdreizen, nooit in een positief licht laten zien? In Back to the Future wist Marty zich bijvoorbeeld bijna uit de tijdlijn. In deel 2 van Back to the Future is Biff Tannen rijk geworden met het misbruiken van tijdreizen. In de Terminator films moeten mensen vechten tegen robots uit de toekomst om de apocalypse te voorkomen. En tenslotte, in 12 Monkeys wordt Bruce Willis erop uitgestuurd om een virus tegen te houden, maar zorgt er uiteindelijk juist voor dat deze ontketen wordt. Er zijn ook zat verhalen met een happy ending die over tijdreizen gaan. In Harry Potter en de gevangenen van Azkaban redden Harry en zijn vrienden Sirius en Scheurbeck van de doodstraf. Dit is wel een van de duisterste films uit de serie die erom bekend staat dat het steeds duisterder, duisterder, grimmiger en grimmiger wordt. En met name de scènes van, waarin het groepje terug gaat in de tijd zijn uitermate beklemmend. Je, je voelt gewoon dat er iets niet goed zit. De, het, het, het hoort niet. Het is een canny of unheimisch. Of Groundhog Day, daadwerkelijk tijdreizen is, is discutabel. Maar die kerel maakt wel herhaaldelijk dezelfde dag mee. Uiteindelijk wordt de lus gebroken, maar er is een theorie op internet dat Bill Murray al 35 jaar dezelfde dag doormaakt. Wat op zich klinkt als een cirkel van Dante's hel. Maar goed, verhalen over tijdreizen hebben dus de neiging om uitermate negatief te zijn over het idee van tijdreizen. Wat is nou precies mijn punt? Nou, namelijk dat tijdreizen vooralsnog iets theoretisch is, maar we hebben er wel over nagedacht. En dat de consensus binnen dat nadenken erover is dat het niet per se iets positiefs is. Voor iedere Bill and Ted's Excellent Adventure hebben we ongeveer twee Steins Gates. Zelfs de bedenker van het eerste moderne tijdreisverhaal, H.G. Wells, was overwegend sceptisch over zijn tijdmachine. Iedere nieuwe uitvinding lokt doemsdag scenario's uit. Er zijn genoeg misdaad of thrillers over de Koude Oorlog en genoeg uh, apocalyptische scenario's over kernwapens bijvoorbeeld. Maar tijdreizen, een concept met potentieel oneindige mogelijkheden, wordt toch over het algemeen gezien als iets negatiefs. Waarom eigenlijk? Zijn we zulke pessimisten? Ik denk dat naast het feit dat we gewoon de neiging hebben om het slechtste in onze medemensen te zien, dit soort verhalen ook een soort, soort cautionary tale zijn. Stiekem weten we dat al die bemoeienis met het verleden een slecht idee is. Vrijwel iedereen is bekend met het fenomeen van de butterfly effect. Dat het idee dat minuscule gebeurtenissen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Veelal is de boodschap in tijdreisverhalen, het is goed zoals het is, of je moet er maar vertrouwen in hebben dat het goed komt. En dat is iets wat we als mens heel slecht kunnen hebben. Wij mensen hebben de neiging om te willen optimaliseren. En als we denken een betere uitkomst te kunnen krijgen, dan grijpen we die. Maar voordat het idee van tijdreizen überhaupt ooit in iemand opkwam, waren er al verhalen die waarschuwden voor dat soort onzin. Hubris noemden de oude Grieken dat. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Orpheus, die zijn vrouw Eurydice uit de onderwereld wil laten. Dat lukte, maar alleen op voorwaarde dat hij niet achterom zou kijken. Nou, zoals het altijd gaat in Griekse mythes, Luisterde hij niet, werd hij daarvoor gestraft en Eurydice werd gewoon weer in de onderwereld gezogen. Een ander mooi voorbeeld vinden we bijvoorbeeld in de Bijbel, waarin Sodom en Gomorra met de grond gelijk gemaakt worden voor een hoogmoed. Lots familie wordt geïnstrueerd om de stad te verlaten, niet achteruit om te kijken. Lots vrouw doet het toch en wordt veranderd in een zoutpilaar. Maar wat zou er nou gebeuren als je het lot tart en die waarschuwing negeert? En ook daar hebben veel schrijvers over nagedacht. In een hoop van deze eerder genoemde films kan je de geschiedenis daadwerkelijk veranderen. Maar er zijn ook genoeg verhalen met een ingebouwde veel safe. Veel verhalen theoriseren bijvoorbeeld dat tijdreizen wel mogelijk is, maar bijvoorbeeld heel sterk desoriënterend werkt. Of dat je maar een paar keer kan tijdreizen voordat het echt schadelijk voor jou wordt. In het boek uh, To Say Nothing of the Dog is het onmogelijk om het verleden aan te passen en bijvoorbeeld paradoxen teweeg te brengen. En in de Steins Gate anime kan maximaal twee dagen teruggereisd worden, omdat anders de tijdlijn te veel verschuift. Tijdreisverhalen zijn inherent conservatieve verhalen, met als boodschap dat de status quo helemaal zo slecht nog niet is. Bovendien staat er meestal een vorm van hubris centraal in deze verhalen. De, de hoofdpersoon denkt het beter te weten dan 
uh, de natuur, God of de hogere macht naar keuze het bedoeld heeft. Je gaat in tegen een hogere macht en daarvoor word je gestraft. Dat is het hele idee van Life is Strange, waar Anne het uh, laatst over had. Als je geen spoilers wilt trouwens, sla de komende 1, 2 minuten op. Het hele idee van de game is dat de hoofdpersoon, Max Caulfield, terug in de tijd kan reizen. Haar eerste daad als tijdreizigster is het voorkomen van de moord op haar beste vriendin. Tijdens de ontknoping van de game komt Max erachter dat er een orkaan op de stad afkomt. Die voortkomt uit het butterfly effect van haar tijdreisperiode. De enige manier om die orkaan af te wenden is dus om al haar tijdreizen ongedaan te maken. Chloe alsnog te laten sterven en dus alle gebeurtenissen van de game ongedaan te maken. Tot op dat punt was Life is Strange al best wel een intense game. Maar dat ene moment, dat allerlaatste keuze van het spel, dat is waar het hele spel naartoe werkt. Op verschillende niveaus. Zie de vorige aflevering over de emotionele impact, maar ik heb het nu specifiek over de psychologische en filosofische impact. Durf je voor God te spelen nu je de uitkomst weet van beide tijdlijnen? In principe is het een vrij bazaal trolley probleem. Kies je voor één persoon of kies je voor een hele stad? Mensen staan, net zoals Orpheus, aan de rand van de grot en de twijfel slaat toch toe. Is het saaie heden beter dan de onbekende toekomst? Denk ik beter te weten dan de natuur, terwijl het resultaat van mijn bemoeizucht recht voor me staat? We hebben nu wel vastgesteld dat tijdreizen hoogstwaarschijnlijk een slecht idee is. En vooralsnog onmogelijk. Maar wat ik vooral wil zeggen is dat je moet voorkomen dat je als Orpheus achterom kijkt. Voor je het weet raak je verstrikt in allerlei wat als scenario's. En is het einde zoek. En voor je het weet ben je eigen grootvader. Tot de volgende keer.